Lijep pozdrav što vam je gledatelji, sportska je emisija do cilja, TV Diadora. Pričamo o badmintonu, o badminton klubu Zadar. S nama u studiju predsjednik i trener badminton kluba Zadar, gospodin Arundip Singh. Gospodine Singh, lijep pozdrav, dobrodošli. Lijep pozdrav vama i vaše gledatelje. Vaše ime je Arundip, što bi to značilo na vašem materinjem jeziku, na jeziku Indije? Na moj jezik to bi znači kao sunčevo svjetlo. Dobro, znači vi ste nama ovdje u Zadar donijeli svjetlo badmintona, malo ste nas prosvjetlili što se tiče badmintona. Bio je već jedan klub u Zadru, badminton klub Jadera, a vi ste sa vašim prijateljima, sa vašim kolegama osnovali badminton klub Zadar. Kada? Mi smo osnovali skoro dvije godine prije i tada smo počeli i da, i sada još radimo dalje. Dakle, vi ste došli prije dvije godine u Zadar, ovdje ste u Zadaru pronašli vašu buduću suprugu. Kako vam je ovdje kod nas u Zadaru? Za mene u Zadaru baš je super i je mali grad i tako ja volim. Ja ne volim veliki neki gradovi, živio sam, ali ne. U Zadaru je baš super. Kad ste došli u Zadar, naravno vama je odmah na pamet palo što se događa sa badmintonom, imali badmintona. Kad ste došli u klub, što kažete? Je li Zadrani znaju za badminton? Vole li badminton? Ovako, to je super da je već bio klub koji, mislim, sada uskoro radi 10-11 godine u Zadru, tako da nije da je bio ništa. Da ima ljudi koji bavi badminton i znaju. Ali na jalost da samo da koji bavi sport, samo oni znaju da postoji klub i badminton je sport. I onda ste vi krenuli sa klubom, sa upisom djece, upisom odraslih. Koliko imate sada članova nakon dvije godine i gdje trenirate? Da, mi imamo odrasle i djeca, muški i jenski. Evo, prije ovaj korona situaciju imali smo uskoro 45 članova sve skupa i imamo termini u osnovnoj škole Stanovi i dvije, tri termini na Višniku. Pitala me jedna moja kolegica kad sam joj rekao da ćete mi vi biti gost, da ćemo pričati o badmintonu, rekla me je molim te obavezno ga pitaj da li se još mogu upisati kako oni najmlađi, tako i ovi odrasli i gdje i kad, kojim danom vas se može pronaći. Da, da, uvijek možete prijaviti i kontaktirati bilo koji želi igrati badminton i imamo web stranica badmintonzadar.com, imamo kontakt tamo, mobitel i možete preko web stranica, preko e-maila, whatsapp, instagram ili facebooka. Tako da svaki način možete naći. Evo recimo sad konkretno ja. Mene zanima kako se igra badminton i ja kad bi došao na trening, što bih za početak morao naučiti? Na početak za odrasle koji sada počeli prvi put za badminton, prvi put ja kažem svima je da najvažno stvar je da oni doći i da oni osjećaju dobar na ekipu i u dobranu. Nema veze kako vi igrajete i što. Morate osjećati dobar i morate paziti da ne moju oslijediti. I onda dalje idemo sa treningom. A jesu li vam mnogi rekli kad su došli trenirati, a mi to znamo igrati, mi smo igrali, badminton je sport, ali mi smo imali svi ove rekete, loptice, ove pernate i mi smo svi govorili da igramo na rekete. I svi mi mislimo da znamo prebacivati, no međutim pravila su nešto drugo. Je, to je istina, da u Zadru, da, uskoro svi koji dolazi, da oni kaj, da, 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 mi smo igrali kao djeca i tamo dodavali, ali onda kad dolazi na trening i onda vidi da ne, ne, da kao ko je igra badminton, to je totalni drugačiji kako oni su mislili. I onda da treba trenirati kako držamo rekete i kako serviramo i kako dodavamo i kako treba kretanje na teren. Je li badminton težak sport za naučiti pravila i kako treba servis ići? A, za pravile nije težak, ali kako je pokret na teren, to nije kao obično. Resimo kao nogomet, 
to je više kao trčanje i onda svaki čovjek trči isto. Ali na badminton to nije, to ima posebno taktika da kako držimo noge na jednu stranu i drugi strane i kako mora udariti sa rukom na koji lopte sa. I za to da treba vremena baš učiti. Dakle, vi ste već dvije godine sa klubom. Da li imate već sada neke vaše članove koji se natječu sa ostalim klubovima iz Hrvatske? Da, to je super da imamo sada neki članova koji želi ići na turnir i ima turniri ovdje koji su više za rekreativce. Imamo turnir u Splitu i na Morter i na Zagrebisto i išla je ekipa na svog gdje igrati turnir. Prvi stvar u Zadru je da ljudi početi misliti o natjesanje, da ide i sudjeljuvaju na taj natjesanje. I to je naš uspije da imamo to ljudi koji želi ići na turnijer. Da li vi kao vaš badminton klub Zadar, jeste li vi organizirali neki turnir? Jesmo, mi smo organizirali do sada dvije turniri. Jedan je bio na plan sada, ali to kao svaki sport je odgaljao. I došli su ekipe iz Splita, iz Bihača, iz Široki Brijeg i Bihač. I prvi put su došli iz Zagreba i koji su bili ovdje studenti iz Japana i iz Ingleze, to isto su došli. Gospodine Singh, vas u Zadru zovu, ono skraćeno od vašeg imena, Arundip, Arun. Da, može. Evo, ja ću isto reći, Arune, iznenadili ste me kako dobro pričate hrvatski. Sada kad ste izgovarali imena gradova Bihać, Široki Brijeg, niste se niti jednog trenutka zapleli, spleli, nije vam se ono što mi kažemo jezik polomio. Jeste li ikad, dakle, dvije godine ste u Zadru? Ja sam sada tri godine. Tri godine. I za te tri godine uspjeli ste savladati tako dobro hrvatski? Že, mislim, nekako sam uspio, ali još ne mogu reći da je ok, da je bio lakše. Hrvatski jezik je baš tešak i još uvijek učim. Ima još dugo put dalje. Je li vam se dogodi da kad vodite trening, da recimo mislite na vašem indijskom jeziku, a trebate reći na hrvatskom? Na trening, ok, to je drugi stvar, jer neki stvari ja ne znam kako to ide baš na moj matri jezik isto, jer to sve sam učio na engleski. Ali da, to ide, tako da neki put ja mislim nešto reći, a ne nađim harvatski riječ. Ali ima dobar ekipa da oni razumiju i onda me nekađi koji je dobar riječ i tako učim dalje. A dajte nam predstavite neke ljude iz badminton kluba Zadar, tko su vam pomoćnici, tko su glavni ljudi koji su s vama prilikom osnivanja kluba? Za... Za osnivati klub, moj prijatelj je i sada do presjetnik kluba isto, Šime Maričić, da on je tamo, inače on je puno pomoć kad treba za dokumentacije i kad pišemo neki projekt. I od kluba isto imamo veliki pomoć, od članova ima jedna sura, Lucija Žilić, ona je super pomoć, jer ja trebam pomoć za prevesti od engleski do hrvatski. Tako Josip Siketić, on je bio sponsor isto nama za neke stupove za badminton i to. Tako ima super pomoć u klubu. Sad, naveli ste nam imena tih nekih ljudi koji su vam, kao možemo tako reći, desna ruka u radu kluba, a možete li nam reći imena onih natjecatelja koji su ostvarili dobre rezultate u ove dvije godine badminton kluba Zadar? Evo, za rezultate, ok, da još uvijek nismo da idemo na neki službeni turnijer, idemo na rekreaciju, ali imali smo jedan dečko od deset godina, Lovro Kličković, i on je dobio zlato na Zagreb, jedan turnijer je išao i tako je dobio, mislim, srebro na Novska. Mi smo išli prošle godine tamo za natjesanje. Turnir u Novskoj. Da, turnir u Novskoj. I sura Petra Maričić, 
ona je dobila zlato ovaj godine u Zagreb, to je bio turnir za sve učiliste. Znači ona je studira i na sve učilište gdje su... Da, da, inače iz Šibnika. Dobro, a dajte mi recite ovako, ove godine, sad ne znam da li je bilo prošle godine, je u Zadru bilo prvenstvo osnovnih i srednjih škola. Koliko to se može dugovati tome što imate vi klub i što već dugo godina postoji badminton klub Jader? Dakle, koliko je za razvoj badmintona u Zadru su ta dva kluba bitna da se je krenulo i sa prvenstvima osnovnih i srednjih škola? Naravno, mislim, za badminton u Zadru i inače u Hrvatskoj isto je važno da imamo klubovi koji radi za razvoj badmintona. Jer u školama, koliko ja sam vidio u Zadru i na drugi gradovi isto, da badminton je kao sport gdje se treniraju u školi. I tako da oni ide u klubovi, uči i tako možeš ići na školski natjesanje. I u Zadru, zato što da klub postoji, drugi klub baš dugo, i onda tako imamo neki igrači koji ide na školski natjesanje isto. Ali te jakže naći na jednu školu svi igrači zajedno. I to je naravno problem. A dajte mi ovako sad, možda nije pravo pitanje, možda nije najbolje pitanje. Jeste li ikad, jesu li se ukrstile snage? Je li igrao jedan igrač iz kluba Jadera protiv igrača iz Zadra? Da, da, kad imamo turnijer, to je otvoren za svima i tako da drugi klub Jader isto dolazi koji igraju. I na taj klub ima baš neki četiri pet koji su dobri igrači za odrasle koji igraju baš dobar i dva puta oni su pobjedili i oni su pobjedili protiv Splita i za svima tako da oni su baš dobri igrači baš dobri igrači dajte nam sad malo našim gledateljima recite povijest badmintona odakle je badminton kao sport krenuo gdje je sve počelo Badminton je inače na povijest, kažemo da ljudi su igrali neki 2000 godine prije isto, ali koji je novi badminton, za to je počeo u Indiju, u jedan grad, zove se Puna, i tamo kad recimo vojska i Britanija, to oni su bili u Indiji, da oni su počeli tamo igrati i tamo su onda doneseli i vratili su u Britanije isto. I tada koji su bile pravile, to su zovele isto, oni su zvali puna pravile i onda poslije nekoliko godine i onda su napravili savez u Engleskoj i onda je počeo. Badminton je olimpijski sport, je li tako? Je, od 1992. badminton postoji olimpijski sport. 1992. igre u Barceloni. A recite nam danas u ovom trenutku, koje zemlje u svijetu imaju najbolje igrače badmintona? Danas mislim da je situacija puno bolje za badminton, da nije da samo jedan država koji pobjedi uvijek, ali inače dominira sada Kina, Japan, Malezija, Indonezija, Korija. Naravno, oni imaju dominacija i Indija isto, posebno za ženski ekipa. U Europu ima Danska koji je uvijek bilo super i sada imamo ženski igrač iz Španjolska. Ona je prva, prvaka na svijetu. U Španjolskoj, dakle u ženskoj konkurenciji. A dajte mi samo recite ovako, u vašoj zemlji u Indiji, koliko je badminton rasprostranjen? Koje mjesto on zauzima među sportovima u Indiji? A... A badminton je, mislim, to će biti drugi ili treći sport u Indiju. Kriket je broj jedan, je? Kriket je broj jedan i naravno, uskoro kao svijet, nogomet će biti drugi i onda treći će doći badminton. Da, imali smo... Eto, možemo tako kazati zaslugom našeg izbornika Igora Štimca i našeg sugrađanina Tomislava Rogića Tumbe, koji je trener vratara u reprezentaciji Indije. Da, je. Oni su tamo u Indiji, 
i čak ste igrali jedan meč na višnjiku protiv tumbe, ja? Jesmo, jesmo. Daj, igrali smo i malo smo pričali isto i on je rekao svoje priče iz Indije isto da kako je iznanađio kad je bilo tamo. I da, i on je probao isto badminton i onda vidio da ha, samo izgleda kao lakše, ali da, kad počinuo nije. A rekli ste mi da u svijetu dominiraju azijske zemlje, Kinezi, Japanci, Južnokorejanci, Malezija, Indonezija i to. A je li možda ta dominacija tih zemalja, je li možda to igra ulogu što igrači, ljudi sa tog dijela zemaljske kugle su nekako niži rastom, brži su, fleksibilni, je li možda to igra ulogu? Možda, ali ja mislim to nije, jer ima u Kini isto da baš igrači koji su visoki i resimo sada za Dansko koji je baš dobar igrač, on isto nije kao nižak nego je visok čovjek i može. Tako da je, da ok, da koji su niški, oni može biti brzo, ali to ne znači da oni imaju neki prednost, to je samo da kako čovjek igra. Sad ćemo pričati malo o pravilima badmintona. Na kojoj visini se nalazi mreža? To znači 1,55 m. To je mređa visina. Visina mreže je 1,55 m. Dobro. A dajte nam sad pokušajte najosnovnija pravila. Što je moguće kraće, ako je moguće? Evo, za pravile je da igra ide da igramo tri setove i za dvije dobivena seta i za svaki set je do 21 bod. To je slično kao u stolnom tenisu, ne? Ne, stolni tenis je do 11 i vidit ćemo na ovaj godina ili iduće da ako svjetski savjez će uspjeti, onda moj da badminton ište će biti do 11, ali pet setove onda. To ćemo vidjeti. Dakle, išlo bi 5 setova na 11, a ovako je do 21, ali na 2 dobivena seta. Dakle, teren je omeđen kao odbojkaški ili kao teniski, jel? Je, tako da je, ali od tenisa puno mladi u skoro pola od teniski terena, to je 13,5 metra i 6 metra. Toliko je badmintonski teren. A recite nam u kojim se konkurencijama sve tenis odvija? Dakle, imamo muški i ženski singl, imamo parove? Da, imamo skoro kao tenis da imamo muški singl, ženski singl i muški parovi, ženski parovi i miješati parovi. Da, svi pet kategorija da igramo. A recite nam koja je razlika između tenisa badmintona, stolnog tenisa i badmintona u samoj igri, jel? Ok, jedan naravno je stvar između resimo reketa, osim da ok, kako igramo. Reket za badminton mislim je 80 grama i 85 grama. Evo, vi ste ih donijeli ovdje kod nas u studio. Ove rekete, dakle, oni su toliko lagani, jel? Je, i sada ima neki reket koji su negdje 60 grama isto, a na drugi strane tenis reket, mislim, najmanje je negdje 150 grama. A ove pernate loptice, od koliko su oni tih pera, kako su one napravljene? Je, ovaj su baš službeni loptice koji se igram za pernate, a plastične koji su za rekreacije. I... Ovaj su od patke parnate ili guske. Aha, dakle, patka ili guska. Koji su guske, to su bolje i naravno skuplje isto. Dobro, i sad negdje sam pročitao podatak da ova vaša pernata loptica može postići brzinu od 300 do 400 km na sat u jednom trenutku. Je, može i to resimo je razlika. Isto da najbrži udaras koji je badminton postoji, mislim da je to 490 km po sat. To je najbrži udaras za badminton. A druge strane za tenis je oko 250 km po sat. Kad 
Igramo ja i vi. Igramo sad svoju utakmicu. Moramo probati. E, probati. I ja sad serviram. Je li ja serviram sa mjesta, je li skačem, kako serviram? Za badminton da ne serviramo kao kao tenis, za servis mora biti niži od prva rebra. To je kao... Znači od ispod, jel? Da, od ispod. To može biti od backhand ili od forehand, ali mora biti niži od prva rebra. I sada koji su službeni turniri i da li je da oni imaju pravila da oni imaju za metari i jedan, da to će biti. Ali to ne možemo, recimo, rekreacija ili nižni razine, turnijer, ne možemo to staviti. Dobro. A znači, onda jesu li Zadrani prihvatili badminton kao rekreaciju ili kao sport? Za sada u Zadru je situacija da ovaj još postoji kao rekreaciju. Da više koji odrasli isto dolazi dolazi za rekreaciju i tako da koji su djesa isto da kad oni dođi svi dolazi da ok djesa bavi nešto nego da oni dođi da već ima sil da ok ovaj će biti neki sportaž i ide dalje. Ali mislim da sa vremenom to će mijenjati. Jeste li zadovoljni koliko imate djece u klubu? Dobro pitanje. Za početak je jer mi smo počeli kad nismo imali ni jedan djesa i sada da imali smo negdje 17-18 djesa, imali smo dvije termine, ali još ima puno mjesta i da će biti bolje ako ima još više intras. Dobro, ima puno dvorana, mislim puno školskih dvorana, imamo dvorane na Višniku. Jeste li zadovoljni sa tim dvoranama koje vam se nude za badminton? Za dovorana koji postoji, ok, zahvaljujem da imamo dovorana, to je prvi stvar, ali puno dovorana koji ima u Zadru, mislim to je za svaki sport da svi su zauzeta. Mi smo, recimo imali smo sreća da mi smo dobili prva dovorana u škola stanovi, oni imaju dvi teren tamo i na Višniku imamo termin samo nedilja, jer svaki drugi dan preko tjedan je zauzeto. A dobro, a recite nam, imate li povratnu informaciju od grada, od županije? Jeste li ušli možda u proračun za dobivati sredstva za klub? Da, mi smo član sportske zajednice grada Zadra, isto ali oni imaju neki upute da koji, mislim, dvije godine moramo raditi sebe i onda imamo pravu za natječaj. I ovaj godina ćemo to završiti dvije godine i ćemo pisati projekt, a mislim, koliko ja znam da mi nemamo ništa da koji nismo uspjeli završiti to. Postojite dvije godine, a da je situacija bila normalna sad sa koronom, da nije bilo koronavirus, vi ste trebali biti domaćini Europskog prvenstva za seniore u Zadru. Je, je. Ovaj godina, to zahvaljujem naš predsjednik Savjeza, Ratko Galjar i Denis Karlovića iz Višnika, koji su uspjeli za taj odluku dobiti od badmintonski Europ. Još je na planu da u deseti mjesec će biti u Zadru na Višniku taj Europski seniorski prvenstvo. Ako će biti to, mislim, to će biti super vijest za Zadru i za Hrvatskoj badminton. Jer će doći neki tisuće igrači igrati u Zadru. Dobro, i onda tu možemo potvrditi onu uzrećicu koju ste vi stavili za vaš klub Dodaj badminton u svoj život. Dakle, vi ste rekli da je uzrećica, krilatica vašeg kluba, dodaj badminton u svoj život. Jeste li vi zadovoljni koliko su zadrani badminton uveli u svoj život? Ok, da koji dolazi, resimo sada igrati badminton i koji dolazi kod nas isto, je da neki su došli samo za probati, a danas baš želi doći i čekaju da kad otvorimo. I napreko korona, isto da oni su svaki dan pitali kad ćemo se otvoriti opet. Ali da sve skupa da zadra, ne, jer još 
mi isto trudimo i radimo da kako možemo promosirati više i više za badminton, da imamo više odrasle i djesa. Arune, gotovi smo. Završili smo. Hvala ti puno. Puno uspjeha tebi u tvom životu, u životu badminton kluba Zadar. Što ne gledatelji, bio je ovo Arundip Singh, čovjek koji je iz Indije putem Europe posla stigao u Zadar sa svojim prijateljima pokrenuo badminton klub Zadar. Ima mjesta, dođite, dakle osnovna škola stanovi, dvorana, višnjik su termini, imate na njihovim stranicama sve detalje koji vas zanimaju i dodajte badminton u svoj život koji je njihov moto. Lijep pozdrav, vidimo se za tjedan dana.